はいどうもシャロンです。というわけでね、今回の動画は過去のポケカの大会で起きた珍事件をね、お話しする動画になります。それでは早速、始まります。時は2015年、ポケカ最強集団と呼ばれるチームアチャモというチームは、エメラルドブレイクというね、拡張パックの発売日にして、最強のデッキを作り上げてしまいました。それはラティオス EX1 キルというデッキでした。手札にあればじゃんけんをせず先行を取れるファーストチケットを使いファストレイドという40ダメージしか与えられないが先行でも使うことができるという特別な技を持ったラティオス EX でプラスパワーという使う技の威力を10アップするグッズを使いまくりさらにトラッシュを全てデッキに戻すという規格外なサポート裏だりの奥の手を使ってさらにプラスパワーを繰り返し使いまくるこのコンボにより先行で相手のバトル場のポケモンを倒してゲームをその時点で終わらせるという今ではもう信じがたい恐ろしいデッキがラティオス EX1 キルデッキだったんですそんな恐ろしいデッキなんですがポケカ最強集団チームアチャモはこれを大会ではなんと封印することとなりましたなぜでしょうかそれは強すぎたからですこの2015年はレックーザメガバトルという大会が開催されておりこれが現在のチャンピオンズリーグにあたる大会でした5月5日の愛知大会続いて5月9日に千葉大会そして23日には北海道大会31日に大阪大会全ての予選大会が5月に開催されその結果によって日本チャンピオン決定戦に進出できるかどうかが決まるそうなんです大会が短期間に集中しすぎていたんですねこのラティオスワンキルを最初の愛知大会で使えばその愛知大会で使ったチームメンバーは上位入賞をおそらくできるでしょうしかし続くその直後の大会などではどうでしょうかもうこんなにも恐ろしいデッキ間違いなくすぐに対策は進みどどんどん勝ちづらくなるでしょうしかもこの先行ワンキルデッキという性質上ミラーマッチなんて起きてしまうとまさにもうクソゲーの一言ポケカ最強集団この状況まで見据えていましただから封印したんです個人プレーではなくチーム全員で勝つためにそして迎えた愛知大会決勝戦の舞台に上がっていたのはチームアチャモではありませんでした当時から誰もが知る最強プレイヤーの一角、東進こと伊藤慎太郎選手。まだ世界王者になる前の頃です。そしてその使用デッキが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。たどり着いていたのはチームアチャモだけではありませんでした。決勝戦、その舞台で東進選手の場にいたポケモンは、ラキオス EX だったんです。チームアチャモの帰りの新幹線はおつや状態だったそうです自分たち以外にもたどり着いている人間がいるんであれば今回自分たちも使っていれば結果はまた変わっていたかもしれない何よりこの後すぐに始まる大会に向けてまた動き出さなければならない確実にラティオス EX1 キルは流行ってくるだろうしかしその後の大会では最強集団の底力を知ることになりますチームアチャモが次の大会で持ち込んだのはラティオス EX1 キルを対策しきった新デッキグラードンソーナンスこのデッキを携えその後の大会でチームアチャモは上位入賞していくことになりますその話はねまた次の機会にはいいかがでしたでしょうか強者ゆえの苦悩っていうのがね個人的にはすごく面白くてしかもね当時からね最強のチームと呼ばれていたチームアチャモのね思いついたデッキに食らいついていた男伊藤慎太郎という男の恐ろしさっていうのも改めてね感じることにこの話を聞いた時ねなりましたねやっぱり長いことこうやってね大会が行われてるカードゲームって、まあ、歴史を紐解くとこういうね面白いエピソードがたくさんあったりするので今後もねこういったエピソードをポケカ小話として紹介していければなと思っておりますのでもし面白ければ高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれでは